こんにちは、K です。今日は、お絵描きの時間です。はい。というのも、あの、スタイリングの色味これについての質問が来たので、ちょっと答えていきたいんですけど、まあ、ただ基本的には、スタイリングの色味なんてものは、自由でいいと思います。はい。皆さんが考える自由でいいので、まあ、そこはもう、もう大前提として置きながら、まあ、僕が思う、ちょっとワンポイントアドバイスというか、僕なりの考え。テーマとしては、差し色と、例えば何色を使うかっていう、まあ、ここかなと思ってて、まあ、一色で統一するとかっていうのはもう全然 OK だと思うんで、ただワンポイント差し色を入れたい。例えば全身黒をやった中に赤を入れたい。じゃそれってどこに入れればいいかっていう、まあ、ここをちょっとお話しというかね、お絵描きしようかなと思ってます。はい、皆さんちょっと待ってね。はいはいはいはい。頭を描いて、はい、体を描きますね。はい。そして、はい。足元を描くと。はいはいはい。まあ、画伯なんでね、私は。あの、有名な。有名な画伯なので、ちょっとあのー、お時間かからずにスポスポと書いていけるんですけど。はい、じゃあ皆さん、はい。まあまあまあ、全身黒の人ってこんな感じでしょはい。あんまかっこよくないね。はい。まあまあまあいいんだけど、まあ全身黒ってこんな感じじゃん。で、例えばじゃあそこに赤を刺したい。皆さんなら、どこに刺す赤。はい。皆さんこれ赤を刺すってなったら、まあこれちょっともう手とかもあ、あの、まあ、ある程度にして、例えば、トップス全体を赤にするのか、すっげえ書きにくいな。か、パンツを変えちゃうのか、それとも靴を真っ赤にするのか、じゃ例えばこの辺のこと、靴下を赤くするのか、皆さんならどうするちょっと考えてほしい。シンキングタイム。はい。どうしますはい。じゃあちょっと一個ずつやってみよう。はい。やってみよう。これね。実演。はいはいはい。まあ、BGM もないので、ちょっと静かな絵になっちゃうんですけど、まあ、サブちゃん編集するのめんどくさいんで、例えば、じゃあ、パンツ行ってみますか。パンツ。パンツ赤っていうのもなかなかちょっと個性的なんですけど。はいはいはい。パンツを赤にする。え、で、まあ、靴は黒ね。はいはい。で、これ、あの、わかりやすいのように塗りつぶしてるだけなんですけど、まあ、ちょっと皆さん頭の中で、まあ、なんとなくイメージできると思うんで、はい、できました。はい。はい。パンツを赤にした場合、どうです結構いいっすよね。皆さんイメージできるの、例えばこうサリバンとかさ、まあちょっとこうエッジが効いたスタイリングだと、まあこういうの悪くないんじゃないかなと思いますよね。まあ僕も同感でさ、パンツを赤にするっていうのは非常にいい選択肢なんじゃないかなというふうに、個人的には思います。はい。じゃあ次トップスを、えっ、ー、と赤にしてみましょう。はい。はい、皆さんいろいろね、考えてて、他のチャンネルに行かないようにね、この時間に。はい。ちょっと待ってよ。はいはいはい。絵が雑になってきてます。もうすでに。はい。はいはいはいはい。で、パンツは黒ね。はい。で、足元も黒。はい。はいはいはい。はい、完成しました。こちらです。はい。トップスが赤。はい。ちょっともうちょっと伸びてみましょうか。はいはいはい。トップスが赤ね。どうですかこれはだからイメージしやすいので言うと、ちょっとラクシモンズっぽいルックというか、もうこれもかっこいいですよね。本当に。このままノースリーブみたいなシルエットでもかっこいいと思うし、まあロンティーだろうが半袖の T シャツだろうが、赤を全体黒で締めていくっていうのは、まあこれはかっこいいんじゃないかな。はい。これ僕もこの色の使い方は同感です。はい。次にじゃあ靴。はい。靴を赤にしたい。はい。こんな人も多いんじゃないかなと思いますが、まあこれはもう僕みたいになりそうですね。靴を赤っていうのは。はい。ちょっと待ってよ。チャンネル変えないでよ。えー、っと、はいはいはい。もうざ、どんどん雑になっていく。はい。えー、っと、足元赤。はい。はい。はい、できました。はい、こちらです。はい。足元赤。どうでしょうまあ、これ僕みたいですね。はい。あのー、これはいいんじゃないかなと。まあ、まあ、個人的に僕みたいって言っていいんじゃないかなっていうのは変なんですけど、まあ、基本的にはこの配色っていうのも悪くないのかなと。だから、例えばトップス、黒、まあ、ジャケットでもコートでも何でもいいと思うんですけど、とにかく上半身も黒。で、その流れのままでパンツも黒。で、足元赤で使う。まあ、これかっこいいですよね。単純にこんな二人が街中歩いてたら、なんとなくかっこいいんじゃないかなっていうのは想像できると思う。じゃあ次。例えば靴下を赤。うん、これよくいるでしょ若い方とかって、まあ、特に大学生とか多いと思うんだけど、全身黒の中に、急にいきなりさ、あの、靴下黒じゃなく、赤を刺す人って、まあ、いなくはないと思うの。で、街中でもたまに見たりするんだけど、それってどうなんだろうって。はい、これをちょっとまた実演していきますね。ちょっと今、待ってくださいよ。パンツの赤に、パンツ赤じゃねえ。靴下か。靴下が赤。はい。靴下が赤に黒の靴と。はい。はいはいはいはいはいはい。はい。はい、できます。ちょっと短いパンツみたいになっちゃいましたけど。はい、こんな感じ。はい。どうですか、皆さん、この感じ。ちょっと靴下なので弱いんですけど。
ちょっと気持ちさ、気持ちちょっと子供っぽいなって感じにも見えなくはないんですよね。気持ち。まあ、これちょっとパンツの時が短くなっちゃってるんであれなんですけど、まあ、赤を一点、まあ、靴下とかで刺すっていうのが、まあ、さっきの例えばトップスとか、まあ、パンツとかね。はいはいはい。こういった、まあ、あの、パンツに思い切って刺すとか、まあ、例えばトップスに思い切って刺す、靴に刺すとかっていうより、ちょっと弱いし、気持ち子供っぽく見えるんですよ。これね、僕のこう言いたいのは、これなぜ絵でやったかというと、まあ、非常に分かりにくくてすいませんって感じなんですけど、ポイントとしては、えっ、ー、と、一色の差し色。はい。差し色ですね。差し色は、はい。えっ、ー、と、漢字がちょっと分かりません。はい。えー、答えはい。これが僕からのメッセージです。差し色は大胆に。これなんかゴミみたいなついてる。はい。大胆に刺す。これね、一つポイントなんじゃないかな、というふうに思ってます。はい。これが非常に重要で、刺し色っていうのを小さめにワンポイントだけ刺すと、ちょっとね、子供っぽい雰囲気が出るんですよ。その、無理やり足したみたいな要素が出ちゃうので、刺し色っていうのは大胆に行くべきじゃないかなと、個人的には思ってます。ただし、例外が一つあって、大胆なものともう一色刺す場合、これっていうのは小さめのポイントで刺していく方が、個人的にはおすすめをしております。例えば、例えばシューズが赤。ない。で、その、その他全身黒の場合。例えばショルダーでかけるバッグ。まあ、この辺を赤を刺していくと、まあ、個人的にいいものが出来上がるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、それもちょっと絵でいくと。はい。もう徐々にちょっと絵を描くのがめんどくさくなってきたんで。えっ、ー、と、上半身も下半身もオールブラック。はい。で靴だけ赤を刺すという。まあ、僕っぽいスタイルにして、はいはいはい、行きましょう、行きましょう。はいはいはいはいはい。はい、黒にして、例えば、靴が赤。はい、はい、靴が赤。はい。ここまでだとよくあるんだけど、例えばここになんかこう、変なバッグみたいなさせたね。はい。はい。ちょっとなんか、絵だと幼稚園児みたいなんですけど、例えばこういうイメージ。そう。ちょっと、あの、クレヨンなんで重ねるのが結構難しくて、まあ、こういう感じのイメージだと、赤がこう、いやらしく見えないというか、浮いて見えませんよね。ま、あこれちょっと絵なので難しいかもしれないですけど、赤のポイントっていうのが、2色ポイントとして上半身、下半身。だから、ここもね、実は重要で、ちょっと皆さん分かりやすいに書きますけど、青とかの方がいいかな。はい。ファッションのこのバランスね。うん。ここのバランス。はい。ここのバランスですよ。はい。縦とここ。で、斜めにかけたっていうのは何がいいっていうのは、斜めはこことここのバランスの差がないんですよ。両方にかかってくる。右肩にもかかるし、左の肩にもかかってくるから、どちらにも均等なバランスで、まあもちろんね、バックが置いてあるポジションっていうのはありますけど、ストラップがあることで、上半身全体に上手にかかってますよね。バランスよく。これ一つ重要かなと。だからこれを片方の手だけにしてしまうと、例えばハンドバックみたいなね、トートバックみたいな。そうすると、ここの赤っていうのが異様にこっちサイドだけ浮いてくるので、まあ基本的に、靴とかどっかのポイントに合わせて何かを持ちたい場合っていうのは、斜め掛けだったりとか、あとは体の中心に来るものっていう方がいいのが、だから、あの、ジャックムースとかからできるある、ああいうこう、カードケースみたいな。カードケースみたいなものだったら、あの、個人的には、こう、まあ悪くはないのかなと、こう、首があってさ、こう、斜めにかけて。なんか、よく、こんな、こんな、やつとかあるじゃないですか。こういう首にかけて、パスケースみたいな。まあ、こういうのだったらいいのかな。で、あとはここの上下のバランスですよね。まあ、ここに対して、上半身に一つ、下半身に一つ。しかも、ボリューム的にも、割と対等な感じで、まあ、どっちかがメインかってなると、当然、ちょっとこれバック大きく書いちゃったんですけど、当然、靴が主役となり、まあ、ここがこう、拾いに行く感じですよね。こう。そう。こういうイメージでスタイリングを組むと非常に僕はバランスがいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。大胆に行くと。はい。大胆に行くのと、拾う場合は、例えばこれで、靴、やべえ、靴下赤。プラス、靴も赤ってなってくると、ちょっと要素としては変わってきちゃうんですよ。そうそうそう。足元だけの赤だから異様に浮いちゃうので、もちろんそれをうまく着こなせる人っていうのも、世の中にはいると思うんだけど、実は結構それって難しくて、なんか靴下と靴の同色使うっていうのは、基本的に僕は黒以外はあんまりなしなんかなと思ってる部分もあって、例えばね、まあ今回赤を使ったのがちょっとあんま良くなかったから、まあいいか。赤ね。はいはいはい。例えば、はい。まあこうなった場合、はい。全身黒に赤。はい
、やっぱちょっと子供っぽいですよね。面白いバランスではあるんですけども、やっぱりちょっと子供っぽくて、どっちかっていうと、黒のパンツに対して黒ソックスの流れを作った方が、基本的にやっぱり流れっていうのは、スムーズなんじゃないかなと思う、まあこういうスタイリングなんですよ。はい。まあさっきのと比べるとあれなんですけど、えっ、ー、と、この真ん中かな。こいつと比べたときに、まあどう思うかっていう風になってくると、やっぱこっちの方が、スタイリングとしては、まあこうエッジが効いてるとか、モードな雰囲気が出てる。ちょっとこっちっていうのはやっぱり気持ち子供っぽいかなって。まあちょっと痛いまでは言っちゃうとあれなんですけど、ちょっと子供っぽい雰囲気が出てるので、靴で刺すんであれば、やっぱり靴下までも真っ黒を持ってくるっていう方が、まあ個人的にはね、あの、これ全部個人的な話なんですけど、まあベストなんじゃないかなっていう風に思う。まあよりかっこいいと思う。うん、その方やっぱ色を中途半端に例えばちょっとした小物だけで刺すとか、まあ、そういうことをやってるとちょっと中途半端になりがちなので基本的にはその大きく大胆に入れるっていうこととそこに対してどこかで拾うんであればバランスよく拾っていくこと、まあ、これはね結構ね僕は重要なんじゃないかなっていうのは思う、はい、例えば同じシルエットですけど、まあ、絶対こっちの方がかっこいいじゃん。クロソックス流れ作って赤いシューズをポンとワンポイントなく、まあ短めにスラックスになったとしても、この方がバランスって絶対良くて、やっぱこっちはちょっと気持ちメインが下に重すぎるんですよね。メインが全体的にこの下にありすぎるんで、ちょっとうまく矢印も四角書けないんですけど、ありすぎるんで、基本的なここの割合が大きくて、こっちがちょっと弱い感じ。こっちではバランスが非常にこういいので、やっぱりここの均等さがありますよね。で、余計なものを入れてないので、まあこの真ん中の中心で体をパッと割ったとしても、非常にバランスがいいっていう。だからこういうバランスがいい格好であれば、例えばですよ。例えばですけど、例えばこんな黄色の何かを刺した。となっても、やっぱりバランスがいいんですよね。まあ気温3色って何がいいかって言われてると、体のバランスって、胴体と下半身と、まあ、シューズ、足元っていうところで3つのバランスから成り立ってるので、3色でよくいいって言われてますけど、まあ、こういうバランスでも十分かっこいいですよね。全身黒ベースなんだけど、足元赤で外して、あえて黄色なんか入れてますけど、バランスがいいことで何でも OK になってくる。基本的にはこの色の配置のバランス、そして重心のこの重さ、まあ、この辺なのかなっていうのは個人的には思う。はい。まあ、やっぱだから、差し色は大胆にっていう。今回のメッセージかなっていうところ。終わり。はい。プレヨンで手が汚れ。テーブルが汚れ。はい。この後、彼女に怒られそうなので、私は早急に片付けます。以上、サブちゃん、終わりバイバイ。